எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு வந்து ஒரு லன்ச் ரொட்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய ஒரு ரவா தோசை தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையானது வந்து ஒரு கப் ரவா எந்த கப்பில் எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்பில் வந்து அரிசிமா நார்மலாக வந்து வெள்ளை அரிசிமா தான் போடுறது இன்றைக்கு என்ட்டு அது இல்லாதனால நான் வந்து சிவப்பரிசிமா போட்டிருக்கிறேன் அது கூட நல்லா தான் வந்துச்சுது இது வந்து இந்த கரண்டியால் வந்து நான் மைதாமா போட்டிருக்கிறேன் அதே கரண்டியால் வந்து நான் தயிர் போட்டிருக்கிறேன் என் சொன்னால் இது உடனே சுடக்கூடிய ஒரு தோசை இப்போ இதுக்கு தேவையானது வந்து இஞ்சி நான் சின்ன சின்னா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் மிளகு கொஞ்சம் எடுத்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் போடலாம் சின்ன ஜீரகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் கருவேப்பிள்ளை இருக்கிறது அதனால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுட்ருக்கிறேன் நாலு பச்சை மிளகாய் உங்களுக்கு இதுவும் வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கூட்டலாம் குறைக்கலாம் இப்போ வந்து இதுக்குள்ள தண்ணி வந்து இதுக்கு ரவா தோசைக்கு வந்து தண்ணி நிறைய விடணும் இல்லைன்னு சொன்னால் அது வந்து ரவா தோசை மாதிரி இருக்காது தண்ணி வந்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வந்து இதை நாங்கள் வந்து ஒரு அரை மணித்தியாலம் வந்து ரெஸ்ட் பண்ண வைக்கணும் ஏன்னா இது தயிர் விட்டபடியாக கொஞ்சம் புளிச்சு வரும்போது நல்ல சாஃப்டாக வரும் சாப்பிட்றதுக்கும் நல்ல கிறிப்ஸியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த பதத்தில் வந்துருச்சு இது எண்ணம் தண்ணியாக தண்ணி விடணும் இதுக்குள்ள நான் இப்போ வந்து இதை ஒரு அரை மணித்தியாலம் வந்து ரெஸ்ட் பண்ண வைக்க போகிறேன் வச்சுட்டு நான் தக்காளி சட்னி ரெடி பண்ண போகிறேன் இதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஈஸியாக செய்யக்கூடிய உண்டு இப்போ தக்காளி சட்னி செய்கிறதுக்கு நான் வந்து நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்குறேன் அதிகமாகவே நல்லெண்ணெய் விட்டால் தான் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தக்காளி சட்னி சில பேருக்கு பிடிக்காட்டி நீங்கள் கம்மியாக விட்டுக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் கொதித்த அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் வந்து கடுகு இதுக்க போட்டிருக்கிறேன் கடுகு நல்லா வெடித்து வந்த அப்புறமா நாலு பச்சை மிளகாய் நான் வந்து கீறி போட்டிருக்கிறேன் அதோட கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ளை போட்டிருக்கிறேன் கருவேப்பிள்ளை இங்கே கொஞ்சம் கிடைக்காது அதனால் கொஞ்சமாக போட்டிருக்கிறேன் நீங்கள் அதிகமாக இருக்கிறவங்க நல்ல பச்சை கருவேப்பிள்ளை போட்டால் இன்னும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சட்னி இதை கொஞ்சம் வதங்கின அப்புறமா நான் மூன்று உள்ளி வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்னனா அதே நேரம் நான் இஞ்சியும் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுவும் போட்டு இதுக்கு வதக்கிடலாம் இது இப்போ வதங்கி வந்தோடனே நான் வந்து ஒன்றரை பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் சிவப்பு வெங்காயம் ஒன்றரை அளவில் நீங்கள் அதிகமாக சில பேருக்கு பிடிக்காது நீங்கள் குறைச்சா ஒரு வெங்காயம் கூட பெரிய வெங்காயம் எடுக்கலாம் இதே மந்தி இதுக்க போட்டு நல்லா வதக்கணும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு வதக்குவோம் அப்போ தான் சீக்கிரமாக வதங்கும் வெங்காயம் இப்போ நல்லா வெங்காயம் வதங்கி வந்துருச்சு இந்த பதத்தில் வந்து நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து கறி மிளகாய் தூள் தான் போட்டிருக்கிறேன் தனித்தூள் இல்லை இது கறி மிளகாய் தூள் நீங்கள் எப்படி செஞ்சு பாருங்க அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சில பேர் வந்து காஞ்ச மிளகாய் அப்படி தான் வதக்கி போடுவாங்க இது நீங்கள் இந்த தூள் போட்டால் அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது நல்லா வதக்கணும் இதுவும் கொஞ்சம் இந்த வெங்காயத்தோடு சேர்ந்து வதக்கினா தான் அதோட பச்சை வாசம் போகும் நான் வந்து இந்த தக்காளி சட்னிக்கு ஒரு ஆறு தக்காளி வந்து நான் அடித்து வச்சுருக்கேன் மிக்சியில் சில பேர் வந்து ரொம்ப தண்ணியாக அடித்து வச்சுருப்பாங்க அது ஒவ்வொரு தட்ட விருப்பம் எனக்கு அதிகமாக தண்ணி வந்து நல்லா இருக்குது அது பிடிக்கிறேல அதனால் நான் வந்து தண்ணி அதிகமாக இல்லாமல் அடித்து வச்சுருக்கிறேன் தக்காளி சட்னிக்கு இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு ஏற்கனவே வெங்காயத்துக்கு வந்து போட்டபடியாக நீங்கள் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு இதை நல்லா வதக்கணும் இது அந்த எண்ணெய் திரண்டு வரும் வரைக்கும் இதை வதக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படி வந்துடுச்சு நீங்கள் விரும்பினா இதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்கலாம் பிடிச்சவங்க இப்போ சைட்டில் வந்து எண்ணெய் எல்லாம் வந்துருச்சு சூப்பராக தக்காளி சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களே பார்க்குறீங்க இது ஒன் வீக்குக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுக்கலாம் ஒன்றுமே பழுதாகாது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு சாப்பிட்றதுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தக்காளி சட்னி செய்து முடிச்சாச்சு மாவும் வந்து நல்ல அரை மணி நேரமாக ஊறிடுச்சு இப்போ இதுக்கு வந்து நான் ஒரு வெங்காயம் சிவப்பு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் 
அது இதுக்கு போட்டுடலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நான் முன்னாடி வந்து இதுக்கு உப்பு போடல அதனால் இப்போ உப்பு போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடும் ஏனென்னு சொன்னால் மா வந்து இருந்துடும் கீழே இருந்துடும் என்ற உப்பு ஊற வச்சபடியா இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இதுக்கு தண்ணி என்ன முடணும் என்ன தண்ணி பற்றாது ரவா தோசைக்கு வந்து தண்ணியாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து கல்லில் ஊற்றும் போது நல்ல ஓட்டு ஓட்டி ஆகி நல்ல கிருப்ஸியாக இருக்கும் இது நீங்கள் சாப்பாடு ஒன்றும் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை எடுத்து வைக்கல சமைக்கிறது கண்டா ஈஸியாக செய்யக்கூடியது உண்டு எனக்கு வந்து சதவீதத்துக்கு இப்போ ஊசி இருக்குது இப்போ போகணும்னா அதனால தான் நான் இது செஞ்சிட்ருக்கிறேன் இப்போ தோசைக்கெல்லாம் நல்லா சூடு பண்ணணும் சூடு பண்ணிவிட்டு தான் இந்த ரவா தோசை உடனே மில்லியன் சொன்னால் அது இப்படி ஓட்டு ஓட்டியாக வராது நல்லா ஹீட் இருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்களாலும் தெரியுது நல்ல ஓட்டு ஓட்டியாக நல்ல கிருப்ஸியாக வரும் சூப்பராக இருக்கும் என்ன வெள்ளை அரிசியில் மா செய்தால் நல்லா இருக்கும் ஆனால் சிவப்பு அரிசி மா கூட செமையாக சூப்பராக தான் இருந்துச்சு இதற்கு வந்து நான் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் நெய் இருக்கிறவங்க நெய் யூஸ் பண்ணலாம் என்னட்ட நெய் இருந்தால் தான் நான் நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் நல்லெண்ணெய் நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் இதை சில பேர் வந்து திருப்பி எடுப்பாங்க தோசையை நான் சில பேர் வந்து திருப்பி எடுக்க மாட்டாங்க நான் திருப்பலை நல்லா வந்து இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷமாவது இதை விட்டா விட்டால் தான் கரெக்டாக ஒரு கிருப்ஸியான பதத்துக்கு வரும் தோசை இப்படியே எடுத்து மடிக்க வேண்டியதான் இப்போ பார்த்தாலே தெரியும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ரவா தோசை இதுக்கு நான் செய்த சட்னியோட சாப்பிட செம்மையாக இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸியாக செய்யக்கூடிய உண்டு ஒரு ஒன் ஹவரில் ரெடி பண்ணிடலாம் பார்க்கவே சூப்பராக இருக்கு இது உங்களுக்கே தெரியுது பார்த்தா என்னன்னு சொல்லி நான் மாஸ்க் ரெடி பண்ணிட்டுருக்குறேன் எனக்கு நான் மாஸ்க் ரெடி பண்ணிடுவேன் ஏண்டா என்ன இல்லை வழியில் என்ன விற்க துவங்கலை இங்கே மே அஞ்சுக்கு பிறகு தான் நங்கையும் வாங்கலாம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால் இப்போ எனக்கு சதவீதத்துக்கு நான் ஊசிக்கு போகணும் ஊசி அவங்களுக்கு ஒரு வயசு ஊசி இப்போ லேட் ஆகிடுச்சு ஒரு வயசு ரெண்டு மாதம் ஆச்சுது அதனால் நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டிருந்தேன் டாக்டர் அவங்க இல்லை வரணும் வந்து போட்டு தான் ஆகணும் ஊசி வந்து இது தடுப்பூசி போடணும்ண்டாங்க அப்போ சரி என்று நான் எனக்கு மாஸ்க் ரெடி பண்ணிட்டுருக்கிறேன் இது வந்து நான் ஏற்கனவே வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒன்று டிஷு பேப்பரில் செய்கிறது ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நான் வெளியில் போயிருந்தேன் அவ்வளோ ஒரு அமைதியாக இருந்துச்சு இடமே யாருமே இல்லாமல் அமைதியாக இருந்துச்சு இந்த மாஸ்க் வந்து நாங்கள் ஒரு தடவை தான் போடலாம் வந்து எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு இந்த ரப்பர் பேண்டை வந்து நாங்கள் சுடுதண்ணியில் கழுவிட்டு அடுத்த பப்பியை வச்சுக்கொண்டு பேப்பர் டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சு செய்து செய்து எடுக்கலாம் இனிமேல் இப்போமே அஞ்சுக்கு பிறகு கடையில் வாங்குகிற வழியாக பிரச்சனை இல்லை நான் சதுவிதுவை வந்து அவங்கள புஷ்யருக்க வந்து நான் மூடிட்டு தான் கொண்டு போயிருந்தேன் என்ன சொன்னால் டாக்டர்ட்ட அடித்து கேட்கும்போது அவங்க வரல வரத்தான் வேணும்னு சொன்னாங்க இல்லை தடுப்பூசி இது பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் கவர் பண்ணி கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ பார்த்தா ரெடி ஆகிடுச்சு மாஸ்க் இப்போ நான் இது கரெக்டாக வந்துச்சு எனக்கு நல்லா பக்காவாக கரெக்டாக இல்லாமல் கவர் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு இது இது ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒன்று தான் இருந்தாலும் நாங்கள் துணியில் தச்சு வச்சுருந்தா அதை வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் நாங்கள் போயிட்டு வந்தால் சுடுதண்ணியில் துவச்சு எடுத்து போட்டு நாங்கள் திருப்ப திருப்ப மறுபடியும் போடலாம் இது அப்படி இல்லை இது ஒருக்கா எடுத்துகிட்டு நாங்கள் ஒருக்கா வந்தோடனே எரிஞ்சிடணும் அந்த ரப்பர் பேண்ட் பண்ணும் எடுத்து வச்சுருக்கலாம் அதை கூட நல்ல சுடுதண்ணியில் கழுவிட்டு தான் மறுபடியும் இதுக்கு ஜூஸ் பண்ணணும் திருப்பவும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாலே செம்மையாக எல்லா பக்கமும் கவர் பண்ணுற மாதிரி வந்துடுச்சு ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒன்று இப்போதைக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதனால் நான் இதை செய்திருக்கிறேன் இப்போ நாங்கள் இறங்கியாச்சு கீழே ஊசி போடுறதுக்காண்டி எங்களை வீட்டிலேருந்து ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் அப்படி தான் நட நடந்து போகணும் பக்கத்தில் இருக்குது தூரம் இல்லை நான் வந்து சதுவிதுவை வந்து நல்லா கவர் பண்ணி தான் போ வச்சுருக்கிறேன் ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணியிருக்கு இப்போ ரெண்டு பேருமே முழிப்பாக இருக்காப்ப இப்போ கொஞ்சம் தலை இப்போ அள வேண்டியதான் அந்த தெரிகிற பில்டிங்கில் தான் நான் அவங்க டாக்டர் இருக்கிறாங்க அதனால் பயம் இல்லை பக்கத்தில் என்ற வழியாக இருந்தாலும் ஒரு சிலர் தெரிகிறாங்க வழியில் பெங்களை மாதிரி எமர்ஜென்சியாக போகணும் அப்படின்றவங்க தெரிகிறாங்க பார்மசி கடைக்கு போகிறவங்க போயிட்டு தான் இருக்கிறாங்க இப்போ ட்ராம் அது வழி ஏன்ஸ் போகிறோன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் ஜோசிக்கணும் ஏன்டா கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கும் பிள்ளைகளை கொண்டு போகிறது இது நடந்து போகிற வழியாக பிரச்சனை இல்லை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு பிளாக்கில் சந்திக்கும் வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்